ডিআর ডি এন এল লার্নার আপনাদেরকে অনুরোধ করবো দশ মিনিটের জন্য আপনারা বসে যান এন আইএস ডি এল এর থেকে যে মেটেরিয়াল দিয়েছিল এই যে এই যে এন আইএস ডি এল এর থেকে যে স্টাডি মেটেরিয়াল দিয়েছিল এইগুলো নিয়ে দশ মিনিটের জন্য জাস্ট বসে যান ওইখান থেকে আমি ডাক দিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি ফাইভ জিরো সিক্স কে কী পড়তে হবে ইউনিট টুটা এমনকি দশ মিনিটে আমি ইউনিট টুটা বলে দেব তো আপনি ধাক দিয়ে দিয়ে রেখে দেবেন বা ওইখান থেকে যা যা বলবো ওইগুলো শিখে নেবেন তাহলে আপনার পরীক্ষা এগুলো আসতে পারে তো এম সি কিউ কী কী শিখতে হবে ফাইভ এন্ড টেন মার্কসের জন্য কী কী শিখতে হবে সবগুলোই দেখিয়ে দিচ্ছি তো যদি সম্ভব হয় দশটা মিনিট নষ্ট করে বসে যান সেটা নষ্ট না অবশ্যই আপনার উপকারে আসবে সেই দশ মিনিট তো আর কথা বলছি না আমরা চলে যাচ্ছি ফাইভ জিরো সিক্সের ইউনিট টুতে ওইখান থেকে দেখে কী কী জিনিস শিখতে হবে সেইগুলো ফাইভ জিরো সিক্স ইউনিট টু বংশবতী ও পরিবেশ তার মধ্যে কী কী জিনিস রয়েছে দেখুন বংশগতির অর্থ পরিবেশের অর্থ বংশগতির পক্ষে যুক্তি পরিবেশের পক্ষে যুক্তি বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক তাৎপর্য শিক্ষাগত তাৎপর্য এইসব বিষয়গুলো রয়েছে আজকে আমরা এইসব বিষয়গুলো দেখে নিচ্ছি পেজ নাম্বার থার্টি ওয়ান আভ্যন্তরীণ উপাদান হিসেবে বংশগতি এবং বাহ্যিক উপাদান হিসেবে পরিবেশ আলোচিত হয়েছে তারপর রয়েছে বংশগতির অর্থ বংশগতি হল গর্ভধারণ ভিন্ন কুশে সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যগুলির উপস্থিতির সমভায় সেই সব গুণাবলী যা শিশু জন্মাবার সময় তার পিতামাতার কাছ থেকে পায় তাকে বংশগতি বলে তো এখানে একটা ইয়ে দেখেছে কনসেপ্ট ম্যাপ করে দেখেছে যে ভ্রূণ থেকে ফর্টি সিক্স ক্রোমোজোম তেইশটি স্ত্রী লোকের কাছে থাকে এবং তেইশটি পুরুষের কাছে থাকে এইগুলো তারপর লিখেছে প্রত্যেক ক্রোমোজোমের থাকে চল্লিশ থেকে একশোটি জিন পিটারসনের কথায় বংশগতি সংজ্ঞা হচ্ছে যে পিতামাতার মাধ্যমে পূর্বপুরুষের কাছ থেকে যে বৈশিষ্ট্য পায় তাই হচ্ছে বংশগতি ডগলাস এবং হল্যান্ড বংশগতির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে বংশগতি গঠিত হয় পিতামাতা এবং অন্যান্য পূর্বপুরুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত তার দৈহিক গঠন শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলী কর্মধারা বা ক্ষমতাসমূহ তো বিভিন্ন বিজ্ঞানীকে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে এখানে তো এখান থেকে প্রশ্ন কি কী হতে পারে যে মানুষের একটি ক্রুমুজুমে জিনের সংখ্যা কত সেটা প্রশ্ন হতে পারে তো জিনের সংখ্যা হচ্ছে একটি ক্রুমুজুমে চল্লিশ থেকে একশোটি জিন থাকে তো ক্রুমুজুম কতগুলো থাকে ক্রুমুজুম থাকে তেইশ জুড়া বাইশ জুড়া হচ্ছে কি দেহ ক্রুমুজুম বা অটোজুম বলে আর এক জুড়াকে বলা হয় সেক্স ক্রুমুজুম তো তারপর এখানে কি প্রশ্ন হতে পারে যে বৃদ্ধি ও বিকাশের আভ্যন্তরীণ উপাদান কি তো আমরা দেখে গেছি যে বৃদ্ধি এবং বিকাশের আভ্যন্তরীণ উপাদান হচ্ছে বংশগতি যদি প্রশ্ন করে বৃদ্ধি এবং বিকাশের বাহ্যিক উপাদান কি তাহলে বৃদ্ধি এবং বিকাশের বাহ্যিক উপাদান হবে পরিবেশ থার্টি টু নাম্বার পেইজে রয়েছে পরিবেশের অর্থ কি পরিবেশ বলতে বোঝায় ব্যক্তির চারপাশে যা কিছু পাওয়া যায় এবং যেসব উদ্দীপক সত্যাকে উত্তেজিত করে তাকে তার সমবায়ী হলো পরিবেশ এনামটাক্সির মতানুসারে পরিবেশ হলো সকল বস্তু যা জিন ছাড়া ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে ডগলাস ও হল্যান্ড বলেছেন পরিবেশ শব্দটি হলো সমস্ত বাহ্যিক শক্তির সমভায় প্রভাব এবং অবস্থা যা জীবন প্রকৃতি আচরণ বৃদ্ধি এবং বিকাশ ও জীবন্ত সংগঠনের পরিমাণকে প্রভাবিত করে তো অনেক বিজ্ঞানীদের অনেক মতামত রয়েছে পরিবেশ সম্পর্কে তো নিচে যে প্রশ্নগুলো দিলাম সেটা হচ্ছে যে পিতামাতার মাধ্যমে পূর্বপুরুষের কাছ থেকে সন্তান যে বৈশিষ্ট্য পায় তাকে বংশগতি বলে উক্তিটি কার উক্তিটি হচ্ছে পিটারসনের যেটা আমরা আগের পৃষ্ঠায় দেখেছিলাম তারপর হচ্ছে পরিবেশ হলো সকল বস্তু যা জিন ছাড়া ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে উক্তিটি কার উক্তিটি হচ্ছে এনামোটাক্সির থার্টি থ্রি নাম্বার পেজে দেখতে পাবেন মানসিক পরিবেশের অর্থ হলো সেই আবহাওয়া যা ব্যক্তির মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন তারপর রয়েছে বংশগতির পক্ষে যুক্তিসমূহ যমজদের শ্রেণীবিভাগ দুই ধরনের যমজ আছে এক হচ্ছে সমকুশি এবং আরেক হচ্ছে ভিন্ন কুশি যমজ সমকুশি যমজ সন্তান এবং এক এবং অভিন্ন বাবা মায়ের জননকুশ থেকে সৃষ্টি হয় ভিন্ন কুশি যমজ সন্তান ভিন্ন ভিন্ন জননকুশ থেকে সৃষ্টি হয় সমকুশি যমজ একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্য হয় এবং সর্বদা একই লিঙ্গের হয় যেখানে ভিন্ন কুশি যমজ ন্যায্যতা বেশিরভাগ ভাইয়েরা এবং বোনেরা হতে পারে একই সময়ে তো তার মধ্যে প্রশ্ন হতে পারে যে যমজ কত প্রকার তো সেটার আনসার হচ্ছে দুই প্রকার তারপর দেখুন রয়েছে থর্ন ডাইক নিউম্যান ফ্রিম্যান ডেভিড উইনফিল্ড এবং আরো অনেকে জমাজদের উপর পর্যবেক্ষণ করেছেন তখন প্রশ্ন হল যে নিম্নলিখিত কোন মনোবিজ্ঞানী জমাজদের উপর পর্যবেক্ষণ করেননি থর্ন ডাইক নিউম্যান পেয়াজে ডেভিড উইনফিল্ড তো থর্ন ডাইকও জমাজের উপর পর্যবেক্ষণ করেছেন নিউম্যানও করেছেন ডেভিড উইনফিল্ডও করেছেন কে করেননি করেননি হচ্ছে পেয়াজে ফাইভ নাম্বার পেজে রয়েছে বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক তাৎপর্য একজন ব্যক্তির জীবনে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়ের উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ উভয়েই বিকাশের নির্ণায়ক তারপর একটা রিলেশন রয়েছে এইচ ইন্টু ই ইন্টু টি ইজ ইকুয়াল টু ডি এল মানে এইচ মানে হচ্ছে হেরিডিটি বংশগতি ই মানে হচ্ছে এনভিরনমেন্ট পরিবে
তো এটা শিখতে হবে বংশগতি পরিবেশ এবং সময় মিলে হচ্ছে ব্যক্তির বিকাশে ব্যক্তিত্বের বিকাশের স্তর অর্থাৎ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে বা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেটা তিনটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে বংশগতি পরিবেশ সময় প্রশ্ন নিজের কোনটি ব্যক্তিত্বের বিকাশের নির্ণায়ক বংশগতি পরিবেশ সময় সবগুলি তো এক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে তিনটাই হচ্ছে ব্যক্তিত্ব বিকাশের নির্ণায়ক এক্ষেত্রে আনসারটা হচ্ছে সবগুলি বা অপশন ডি সিক্স নাম্বার পেজে রয়েছে ব্যক্তি হলো বংশগতি এবং পরিবেশের ফল এখানে একটা ত্রিভুজ দিয়ে বুঝেছে ত্রিভুজের এরিয়াটা হচ্ছে ভূমি ইন্টু উচ্চতা তো ত্রিভুজের এরিয়াটা হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তো এক্ষেত্রে বংশগতিকে যদি আমি ভূমি ধরি এবং পরিবেশকে উচ্চতা ধরি তাহলে একটা মানুষের ব্যক্তি একটা মানুষ বা ব্যক্তি বা তার বিকাশ বিকাশটা হচ্ছে বংশগতি এবং পরিবেশের গুণফল মানে ভি ইন্টু এইচ এইভাবেই বুঝিয়েছে ছোট একটা চ্যাপ্টার থার্টি এইট নাম্বার পেজে রয়েছে ওখানে অনেকগুলো প্রশ্ন দেওয়া আছে যে বংশগতি কি পরিবেশ কি বংশগতির উপাধান কি পরিবেশের উপাধান কি কি কিভাবে আপনি বলবেন যে পরিবেশের তুলনায় বংশগতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের পক্ষে যুক্তিগুলি কি বংশগতি পরিবেশের পর্যবেক্ষণ আপেক্ষ কি সবগুলো আনসার কিন্তু পরের পৃষ্ঠাতেই দেওয়া আছে আমরা আনসার দেখি বংশগতি কি আনসারটা হচ্ছে বংশগতি হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কুশগুলি দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য সমূহ বহন করে পিতামাতার কাছ থেকে এগুলি স্থানচ্যুত হয়ে জন্মলাভ করে পরিবেশ কি একজন ব্যক্তি তার বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য যে উদ্দীপনাগুলি পেয়ে থাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সেগুলি সংশ্লিষ্ট থাকে শারীরিক মানসিক এবং প্রাকৃতিক চেহারাতে এই যেখান থেকে পেয়ে থাকে সেটাই হচ্ছে পরিবেশ বা পরিবেশের সংজ্ঞা কিন্তু আগে খুব সুন্দর একটা দেয়া ছিল বংশগতির উপাদান কি কি বংশগতির উপাদানগুলি হলো জিন জিন শারীরিক রূপ উচ্চতা চামড়ার রং এবং সব অভিব্যক্তি পরিবেশের উপাদান কি কি পরিবেশের উপাদান সমূহ যুক্ত থাকে সমস্ত কিছু যা আমাদের চারপাশে দেখি এবং শুনি এগুলির মধ্যে আছে প্রাকৃতিক সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশের প্রাকৃতিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের দৃষ্টিকোণ পরিবেশের চেয়ে বংশগতি গুরুত্বপূর্ণ কেন এটা স্বাভাবিক যে একটা ভাগ একটা ব্যগ্র বাচ্চাকে জন্ম দেয় এবং এরা জন্ম দিতে পারে না একটা হাতের বাচ্চাকে সন্তান স্বাভাবিকভাবে পিতামাতার সব প্রধান গুণাবলীর উত্তরাধিকারের সূত্রে পায় সুতরাং বামন পিতামাতার কারণে ছেলেমেয়েরা বামন হয়ে জন্মায় এক্ষেত্রে কি হয় পরিবেশের কিন্তু খুব বেশি গুরুত্ব নেই এক্ষেত্রে কিন্তু বংশগতিটাই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশটা হচ্ছে বাহ্যিক বংশগতিটা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ তো আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কিন্তু পরিবেশ খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারে না সেটা বংশগতিটাই খুব বেশি প্রভাব ফেলে আর পরবর্তীতে কিন্তু পারিপার্শ্বিক যে বৈশিষ্ট্যগুলো পায় সেগুলো পরিবেশ থেকেই পায় এক্ষেত্রে বংশগতিটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর সেকেন্ড পয়েন্টে যে আসছে সেটা হচ্ছে পরিবেশ তো বাকি যে প্রশ্নগুলো রয়েছিল পরিবেশের পক্ষে যুক্তি বংশগতি পরিবেশের পর্যবেক্ষণে আপেক্ষিক আপেক্ষিক কি বংশগতি এবং পরিবেশ পর্যবেক্ষণে শিক্ষাগত তাৎপর্য কি সবগুলো এখানে ফর্টি নাম্বার পেজে আছে আপনি দেখে নেবেন তো নিশ্চয়ই মেটেরিয়াল নিয়ে বসেছেন ওইখান থেকে আপনি দেখে নেবেন আর এরই সাথে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা পিছনে কিছু শব্দগুলো দিয়েছে কিছু টার্ম রয়েছে যেগুলো সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে বংশগতি মানে কি এনভারনমেন্ট মানে কি মনোভাব বায়োটিউড প্রবণতা অ্যাপটিউড ক্রোমোজোম পরিণমন বুদ্ধি ইম্পাইন যে কারেকশন এক্সপেকশনাল এক্সেপশনাল জাইঘুট আইডেন্টিটি টুইন্স ফ্যাটার্নাল টুইন্স সবগুলো এখানে বুঝিয়ে দিয়েছে তো দেখে নেবেন নেক্সট নতুন টপিকের আলোচনা নিয়ে আবার হাজির হব ততক্ষণ দেখতে থাকুন এবং শেয়ার করুন অন্যদের সাথে ধন্যবাদ Thank you.